हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में सो गाइस इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट द चैप्टर थ्री पार्ट फाइव तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं परफॉर्मेंस टर्नोलॉजी ऑफ सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर प्रीवियस वीडियो में हम हमने जैसे देखा था कि कुछ आपके परफॉर्मेंस टर्नोलॉजी जो हमने डिस्कस किया था आपको शो भी किया था देर वॉज ट्वेल्व काइंड ऑफ परफॉर्मेंस टर्नोलॉजी बारह तरीके की आपकी परफॉर्मेंस टर्मोलॉजी थी जिसमें से छः टर्मोलॉजी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था पार्ट फोर में तो बेसिकली अब इस वीडियो में बाकी के जो बचे छः टाइप्स हैं परफॉर्मेंस टर्मोलॉजी या फिर स्पेसिफिकेशन सेंसर और ट्रांसड्यूसर के वो हम डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपका रेंज क्या होता है स्पैन क्या होता है एरर क्या होता है एक्यूरेसी क्या है सेंसिटिविटी क्या है नॉन लिनिटी क्या है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था तो बाकी के जो बचे हुए हैं परफॉर्मेंस टर्मोलॉजी सेवन टू ट्वेल्व वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स हिस्टेरिसिस हिस्टेरिसिस होता क्या है तो हिस्टेरिसिस बेसिकली एक त्रुटि है एक क्या है एरर है ये किसका एरर है सेंसर का एरर है ठीक है विच इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिफरेंस इन आउटपुट यानी कि जो आपका मैक्सिमम डिफरेंस होगा आउटपुट में एट एनी मेजरमेंट वैल्यू विथ इन द सेंसर स्पेसिफाइड रेंज वेन अप्रोचिंग द पॉइंट फर्स्ट विथ इंक्रीजिंग एंड देन विथ डिक्रीजिंग द इनपुट पैरामीटर अब इसका मतलब समझिए स्टूडेंट्स कि हिस्टेरिसिस एक त्रुटि है एक एरर है जो कि कैसे डिफाइन किया जाता है मैक्सिमम जो आपका डिफरेंस आएगा आउटपुट में जैसे कभी भी हम कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं सेंसर से कुछ भी चीज़ माप रहे हैं तो उसके जो आउटपुट आ रहा है उसमें जो मैक्सिमम डिफरेंस आएगा मेजरमेंट के टाइम पे मेजरमेंट वैल्यू में जो सेंसर के स्पेसिफाइड रेंज के अंदर होगा यानी कि सेंसर का कुछ रेंज स्पेसिफाई होगा कि इस रेंज में ही सेंसर मेजर करेगा उसका जो आउटपुट आएगा उसी रेंज में आएगा तो जो डिफरेंस आएगा आउटपुट में उसके रेंज के अंदर में जब हम वेन अप्रोचिंग वेन अप्रोचिंग द पॉइंट फर्स्ट विथ इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग मतलब जो आपका आउटपुट है वो पहले क्या करेगा पहले एक पॉइंट पे जाएगा फर्स्ट इंक्रीज करेगा देन फिर वो क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा विथ डिक्रीजिंग इन द इनपुट पैरामीटर मतलब जो आपका इनपुट है उसके हिसाब से जो आपका आउटपुट आ रहा है वो पहले क्या करेगा इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा उसके अकॉर्डिंग जो आपका डिफरेंस आएगा आउटपुट में वो आपका क्या कहलाएगा हिस्टेरिसिस कहलाएगा तो इसके फिगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स फिगर बिलो सोज द हिस्टेरिसिस एरर जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जो हिस्टेरिसिस एरर को दिखाएगा मैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर यूजिंग द थर्मोकपल तो हमने जो फिगर दिखा रखा है उसमें जो हिस्टेरिसिस का uh, आ रहा है जो त्रुटि आ रही है टेम्परेचर मेजरमेंट में वो हमने शो किया है नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे तो हिस्टेरिसिस जो एरर है हिस्टेरिसिस एरर वैल्यू इज नॉर्मली स्पेसिफाइड एज पॉजिटिव और निगेटिव तो परसेंटेज ऑफ द स्पेसिफाइड इनपुट रेंज मतलब क्या हुआ इसका कि जो हिस्टेरिसिस एरर होता है हिस्टेरिसिस त्रुटि जो होती है वो हम किसके फॉर्म में डिफाइन करते हैं पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ द स्पेसिफाइड इनपुट रेंज जो इनपुट रेंज होगा उसके परसेंटेज के फॉर्म में पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है हिस्टेरिसिस एरर तो वो हम देखते हैं ग्राफ के माध्यम से तो ये आप देख सकते हैं ये आपका एक ग्राफ शो कर रहा है हिस्टेरिसिस एरर कर्व है तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो वाई एक्सिस में है ये आपका टेम्परेचर शो कर रहा है और जो आपका एक्स एक्सिस में है वो इधर आपका इनपुट शो कर रहा है ये इनपुट शो कर रहा है तो जो इनपुट देंगे उसके हिसाब से टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है आ, मतलब क्या हुआ कि इनपुट का मतलब क्या हुआ जो हीट आएगी हीट के फॉर्म में ही जब हीट देंगे तो टेम्परेचर राइज करेगा तो एक्स एक्सिस में ये कह सकते हैं आपका हीट है वो हीट क्या है इनपुट है आपका जो हम दे रहे हैं और जो आपका इस, रे, 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 सेंसर का रेंज है वो कहाँ से है ये आपका जीरो पॉइंट से ले कर तक की उसकी रेंज है एक वैल्यू हमने मान ली ये स्पेसिफाइड रेंज है 
तो मान लीजिए हमने कुछ इनपुट इनपुट दिया तो ये आपका जो एरर आएगा जैसे मान लीजिए ये आपका एक जो ब्लू कर्व है ब्लू लाइन है ये ऐसे आ रही थी ये कुछ लाइक like दिस ये जो कर्व है ये कुछ ऐसे शो कर रहा था लेकिन जो आपका एरर uh, आया है वो जो कर्व आया है जैसे हमने इनपुट मान लीजिए इंक्रीज़ कराया तो इनपुट इंक्रीज़ कराने के बाद एक स्पेसिफाइड रेंज में हमने इनपुट इंक्रीज़ कर रहे हैं धीरे धीरे मतलब जीरो से लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं तो जो आपका आउटपुट कर्व है वो कुछ ऐसे लाइक like, uh, जो ये आपका ग्रीन फॉर्म में ऐसे शो कर रहा है कहीं कर्व ऐसे कुछ बढ़ रहा है तो उस तरीके से जो एरर आ रहा है जो ब्लू होना चाहिए यानी ब्लू की लाइन को फॉलो करना चाहिए लेकिन वो कर्व कुछ ऐसे फॉलो कर रहा है ग्रीन लाइन में तो जो मैक्सिमम एरर आ रहा है वो हम देख सकते हैं जो हमारा ये बीच में जो लाइन है ये शो कर रही है ये आपका इनपुट है और ये जो एरर हम यहाँ पर शो कर रहे हैं यानी कि इस पॉइंट पर मान लीजिए ये इंक्रीजिंग पॉइंट है यहाँ से ले इनपुट का फिर उसके बाद इस इनपुट पर देख सकते हैं जो एरर आ रहा है दिस इज़ द हिस्टेरिस एरर इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स स्टेरिस एरर बोलेंगे तो ये आपका हिस्टेरिसिस एरर कर बोलते हैं इसको मतलब ये डेविएट कर गया है अपने पथ से विचलन हो गया है तो ये आपका हिस्टेरिसिस एरर कर कहलाता है तो होप आप लोगों को ये हिस्टेरिसिस एरर कर समझ में आ गया हो तो चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका क्या है स्टूडेंट्स रेजोल्यूशन यानी कि आपका नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस टर्मोलॉजी है वो रेजोल्यूशन है तो रेजोल्यूशन क्या होता है जैसे नाम से ही पता चल रहा है रेजोल्यूशन इज़ द स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल इंक्रीमेंटल चेंज ऑफ इनपुट यानी कि जो सबसे छोटा जिस चीज़ को ये आपका सेंसर डिटेक्ट करेगा इंक्रीमेंटल चेंज ऑफ इनपुट पैरामीटर दैट कैन बी डिटेक्टेड इन द आउटपुट सिग्नल मतलब क्या हुआ इसका कि रेजोल्यूशन एक ऐसी स्मॉल क्वांटिटी स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल इंक्रीमेंट चेंज ऑफ इनपुट है पैरामीटर है दैट कैन बी डिटेक्टेड इन द आउटपुट सिग्नल मतलब हमने कुछ इंक्रीमेंटल चेंज किया इनपुट में तो और वो उसका जो आउटपुट सिग्नल में वैल्यू uh, uh, आ रहा है वो उसका रेजोल्यूशन कराएगा वो उसको सेंसर ने उसको डिटेक्ट किया है तो रेजोल्यूशन कैन बी लाइक रेजोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस आइदर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द फुल स्केल रीडिंग और इन द एब्सोलूट टर्म तो इसको फुल स्केल रीडिंग के फॉर्म में हम लिख सकते हैं या फिर एब्सोलूट टर्म के फॉर्म में लाइक uh, uh, like, लिख सकते हैं इसको ठीक है फॉर एग्जाम्पल कोई एल वी डी टी है एल वी डी टी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो आपका जो एल वी डी टी है ये आपका एल वी डी टी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर होता है एक टाइप का एल वी डी टी सेंसर होता है उसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे तो एल वी डी टी इफ एल वी डी टी सेंसर मेजर आर डिस्प्लेसमेंट अप टू ट्वेंटी एम तो एल वी डी टी एक सेंसर होता है जो डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहा है बीस एम mm तक एंड इट प्रोवाइड्स एन आउटपुट एज अ नंबर बिटवीन वन एंड हंड्रेड तो जो आउटपुट जनरेट करेगा वो सिग्नल के फॉर्म में जनरेट करेगा वन से हंड्रेड के बीच में तो जो रेजोल्यूशन होगा सेंसर का वो डिवाइस का कितना होगा पॉइंट टू एम एम होगा यानी कि एल वी डी टी सेंसर मैक्स उसका जो मेजर डिसप्लेसमेंट कर रहा है बीस एम एम तक मेजर कर रहा था और आउटपुट कितना आ रहा है वन से हंड्रेड के बीच में आ रहा है तो उसका जो सेंसर का रेजोल्यूशन होगा वो कितना होगा पॉइंट टू एम एम होगा यानी कि हम उसको डिवाइड कर देंगे यानी वन से हंड्रेड हंड्रेड इसका मैक्सिमम है तो उसको हमने हंड्रेड से डिवाइड कर दिया है ट्वेंटी एम उसका डिस्प्लेसमेंट था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और जो आउटपुट सिग्नल है वो किसके फॉर्म में आएगा सिग्नल के फॉर्म में आएगा ठीक है तो उसको हमने डिवाइड करके निकाला है तो रिजोल्यूशन कितना आएगा आपका पॉइंट पॉइंट टू एम mm आएगा इसका ठीक है तो होप आप लोग को ये सारा कुछ रेजोल्यूशन समझ में आ गया हो तो चलिए अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टर्मोलॉजी है उसको डिस्कस कर लेते हैं स्टेबिलिटी तो नेक्स्ट आपका जो है स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स नाम से पता चला है कुछ चीज स्टेबल है इट इज द एबिलिटी इट इज द एबिलिटी ऑफ द सेंसर डिवाइस टू गिव सम आउटपुट वेन यूज टू मेजर आ कॉन्स्टेंट इनपुट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या हुआ कि स्टेबिलिटी क्या होगा सेंसर की एक क्षमता होती है ठीक है एबिलिटी ऑफ द सेंसर डिवाइस टू गिव सेम सेम आउटपुट व्हेन यूज्ड मेजर अ कांस्टेंट इनपुट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब कुछ समय के लिए अगर मान लीजिए हम कुछ कांस्टेंट इनपुट दे रहे हैं लगातार के कांस्टेंट इनपुट दे रहे हैं तो जो आउटपुट मिल रहा है वो सेम बार बार मिल रहा है तो वो उसकी क्या कहलाएगी स्टेबिलिटी कहलाएगी सेंसर की मतलब उसका आउटपुट बदल नहीं रहा है कॉन्स्टेंट इनपुट देने पर कुछ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए द टर्म ड्रिफ्ट इज़ यूज 
टू इंडिकेट द चेंज इन आउटपुट तो ड्रिफ्ट एक टर्म यूज करते हैं कि वो क्या इंडिकेट करता है कि आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है दैट आकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कि पीरियड ऑफ टाइम कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है इट इज एक्सप्रेस एट द परसेंटेज ऑफ द फुल रेंज आउटपुट तो इसको किसके फॉर्म में एक्सप्रेस uh, करते हैं परसेंटेज ऑफ द फुल रेंज ऑफ आउटपुट के फॉर्म में डिस्क्राइब uh, करते हैं तो होप आप लोग को ये स्टेबिलिटी भी क्लियर हो गया हो तो चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका है डेड एंड डेड बैंड या फिर डेड टाइम बोलते हैं इसको तो डेड बैंड और डेड स्पेस भी बोलते हैं डेड बैंड और डेड स्पेस ऑफ ट्रांसड्यूसर इज द रेंज ऑफ इनपुट ये क्या है रेंज होती है इनपुट वैल्यूज की फॉर विच देर इज नो आउटपुट मतलब हम कुछ इनपुट दे रहे हैं जिसके टर्म में हमें कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है उस रेंज को क्या बोलते हैं डेड बैंड नाम से पता चल रहा है डेड बैंड मतलब कुछ इनपुट दे रहे हैं कुछ सर्टिन पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेकिन आउटपुट हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा डेड बैंड या फिर डेड टाइम कहलाएगा तो डेड टाइम ऑफ डेड टाइम ऑफ अ सेंसर इज डिवाइस सेंसर डिवाइस इज द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द इन एप्लीकेशन ऑफ द इनपुट अंटिल द आउटपुट बिगिन टू रिस्पॉन्ड ऑफ द चेंज मतलब डेड टाइम कब तक आएगा जब तक आपका आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है या चेंज होना शुरू नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं डेड टाइम बोलते हैं तो ऐसा कभी कभी होता है कि सेंसर में आप कुछ इनपुट दे रहे हैं लेकिन आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है तो वो आपका उस उस जब तक वो आउटपुट नहीं मिल रहा है तो तब तक के टाइम को हम बोलते हैं डेड बैंड या फिर डेड टाइम ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए अब आगे बात करते हैं रिपीटेबिलिटी तो नाम से पता चल रहा है कुछ चीज रिपीट हो रही है निरंतर सेम आ रही है वैल्यू तो रिपीटेबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स इट स्पेसिफाइज द एबिलिटी ऑफ द सेंसर ये क्या दिखाता है कि सेंसर की कितनी एबिलिटी है टू गिव द सेम आउटपुट फॉर रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द सेम इनपुट वैल्यू यानी कि हम सेम इनपुट वैल्यू में uh, अगर मान लीजिए कुछ सेम इनपुट दे रहे हैं तो उस टाइम पे जो आउटपुट मिल रहा है वो सेम आउटपुट मिल रहा है बार बार टाइम में तो वो उसकी क्या कहलाएगी एबिलिटी है रिपीटेबिलिटी कहलाएगी उसको इट इज एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ द लाइक फुल रेंज फुल रेंज आउटपुट ठीक है तो रिपीटेबिलिटी को हम कैसे दर्शाएंगे इसको हम देख सकते हैं इस फॉर्मूले से रिपीटेबिलिटी इज बिकॉज टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यूज गिवन इन द हंड्रेड अपॉन फुल रेंज तो इसको हम बोलते हैं रिपीटेबिलिटी तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं मतलब कुछ नहीं है इसका कि हम कुछ सेम आउटपुट मिल रहा है अगर हम सेम इनपुट दे रहे हैं तो वो एबिलिटी uh, सेंसर की क्या कहलाएगी रिपीटेबिलिटी कहलाएगी तो इसको हम बोलेंगे रिपीटेबिलिटी तो हम आप लोग को ये सारा कुछ क्लियर हो गया हो नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स टाइम तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है नाम से पता चल रहा है कि रिस्पॉन्स करेगा तो रिस्पॉन्स टाइम डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ द चेंज इन आउटपुट ऑन अ स्टेप वाइज चेंज ऑफ मेजरमेंट मतलब जो जिस चीज को हम मेजर कर रहे हैं अगर वो बदल रहा है इनपुट आपका बदल रहा है तो उसके हिसाब से उसके कंपेरिजन में उसके संदर्भ में अगर कितनी तेजी से आपका आउटपुट चेंज हो रहा है वो उसका कहलाएगा रिस्पॉन्स टाइम मतलब कितनी तेजी से वो सेंसर रिस्पॉन्ड कर रहा है मान लीजिए कुछ टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा सा वेरी किया तो वो तुरंत रिस्पॉन्स कर दे रहा है तो वो उसकी जो स्पीड कहलाएगी वो उसका क्या कहलाएगा रिस्पॉन्स टाइम कि कितनी तेजी से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो इट इज ऑलवेज स्पेसिफाइड विद द इंडिकेशन ऑफ द इनपुट स्टेप एंड द आउटपुट रेंज फॉर विच द रिस्पॉन्स टाइम इज डिफाइंड तो ये हमेशा किसके फॉर्म में स्पेसिफाई किया जाता है कि इंडिकेट करता है इनपुट स्टेप जितना हम दे रहे हैं उस पर आउटपुट जो रेंज है वो कितना बदल रहा है तो उसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स टाइम तो होप आप लोग को ये सारा कुछ क्लियर हो गया हो कि रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है रिपीटेबिलिटी क्या होती है वो सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं स्टूडेंट्स अब उसके बाद हम बात करेंगे क्लासीफिकेशन ऑफ द सेंसर्स की तो ये क्लासिफिकेशन मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ बाकी का जो क्लासिफिकेशन है वो वन बाय वन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो क्लासिफिकेशन कैन बी क्लासिफाइड या सेंसर की जो क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण हम उसको कई भागों में बांटते हैं जैसे आपका नंबर वन है डिस्प्लेसमेंट पोजीशन एंड प्रॉक्सीमेटी सेंसर तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन और प्रॉक्सीमेटी सेंसर को हम इस तरीके से दस भागों में विभाजित कर रहे हैं इसमें हमको सारा नहीं पढ़ना है कुछ तीन टाइप के जो फर्स्ट थर्ड है पोटेंशियोमीटर स्ट्रेन गेज एलिमेंट कैपेसिटिव एलिमेंट इसके बारे में हमें डिस्कस करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे और भी इसके कई तरीके से वर्गीकरण होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर के साथ इसी के साथ हमारा स्पेसिफिकेशन कंप्लीट होता है 12 के 12 ट्वेल्व आपके